欢喜国国力强盛，崇尚礼乐，每五年举办一次最权威的取乐大赛。但是欢喜国禁止女子学习取乐。我叫万雨，为了实现音乐梦想，从小女扮男装。女子凭什么不能成为乐师？我要打破这规定，我要拿冠军，当四月建国者。好多人报名啊，希望一切顺利，成功上岸。全国知名乐师万羽也来参加这次比赛，简直较为打击。大家都觉得乐团名额只剩四个，那是大家抬爱。我叫柳泽言，本人百事通。这位是好运来家的功臣慕白，擅长歌喉，人美话不多。那这位呢？这位参加过上届比赛，还走到了决赛呢。上一老大哥哥，这位好奇怪啊。乐师比赛拿剑干嘛？我居然不认识，让我去打听打听。在下乐人柳泽言，敢问公子是？参见大四月。乐师大赛是我们择选新一代宫廷乐师的比赛，将进行四轮选拔，最为优异的五人组成宫廷乐师团，冠军封为四月。希望大家以乐为谱，以弦为路。把我们的民乐文化传承下去，传扬出去，我对你们非常期待。抓下他！抓下他！小心点！这种场合你也敢偷？臭流氓！我记住你。之前收到消息，南齐国戏都被潜入比赛，我去向国主禀报现场情况，你加紧排查。我盯紧，你也留意。细作婚前比赛，还先对你动手，怕是想要你大四月的位置，必须消灭，不然我国的礼乐事宜和外邦往来都会受到致命打击。现如今，最好的办法是什么？许你假扮参赛，救出细作。姐姐，事关重大，不要暴露你暗卫的身份。<笑>有请嘉悦公主莅临现场。我是嘉悦公主，国主的亲姐姐。万羽哥哥的忠实乐迷，大四月的未婚妻。我宣布，欢喜国第五届宫廷乐师选拔大赛正式开始。各位老师好。好，来起个八，来起个八，好，站吧。帮我安排一下，我要和万羽同台。为何？我怀疑他，看他怎么过我这一关。帮我安排一下，我要和万羽同台。为何？我怀疑他，看他怎么过我这一关。好。我换同一个号码给你。你上来干嘛？我也是九号。注意时间，再不开始就算作最后弃权。
你一个女子为什么来参加月氏大赛？这是欺君之罪。你一个安贝为什么要参加月氏大赛？他也是见不得光。我的身份你必须保密，不然为了任务，我会杀了你。我只想好好比赛。至于你的身份，我压根不感兴趣。我警告你，不配和就一起完蛋。再碰到我，不管有意无意，有你好看。算你识相，今天还没有太拖我的后腿。你今天已经干扰到我做事了，警告你，不要再有下次。哟，安慰的口气就是大呀！你耍流氓的事我还没跟你算账。公子，呃，这位兄台是？鄙人金欣欣，家中有一百家乐坊，二百家商铺，就是很野。我特别喜欢您的表演，您就是我的指路明灯，更是我的大腿。哎、这是多么……真是物以类聚，万公子。你，这样，我和万兄今后要双剑合璧，大有作为。呃，这位兄台，我与你并不是很相熟啊。不熟没关系，今后就熟了。以后你的花销、吃喝拉撒、衣食住行，我金少爷全帮你。哎，呃，别跟我客气，本少爷我多的就是钱。以后，您就是我的哥哥。哎，哎，哥哥，哥哥，哎，快把鞋带穿上。哎，你快把鞋垫穿上，矮了，矮了。闭嘴！哎，喂，快过来！你们两个何须过来欺负我？都给我等着！哼，身高的秘密被发现了，没有别人看见吧？选手集合！排等结束，请晋级的百强学员换好制服集合。嗯，这样不错。<笑>天哪，天哪，这是我能看的吗？天哪，天哪，这就是男人吗？天哪，天哪，天哪！好看的这么小，给你看。啊，郭兄，你快换衣服啊！这我怎么换啊？我我我我我我我歇会儿。万兄是想和大家比身材吗？你这小身板儿，快出去吧！涂金周，你，对对对，我快出去。啊。这以后可怎么办呀、啊？你确定要这样摆吗？本少爷就是多金，没办法，赶紧换。大兄，他。不就搭个肩膀吗？至于吗？院规不允许。好吧，哎，今晚一起去泡澡啊！我洗澡都成问题了，还一起泡澡？我还要练习呢，你们去吧。啊，你也太努力了吧！去晚了，池子可就全被别人占了。呃，我不喜欢人多的时候泡，太吵。哎，大四月到，恭喜大家通过了面试和笔试。接下来分配卧房：万鱼、涂千舟。齐硕、慕白、柳泽言，什么？大通铺，关键是有个男人睡你一张床。我贴着墙睡，睡在我旁边的人会是谁啊？过去过去，让一下，我睡他旁边这家伙想干嘛？臭男人！我今天没洗澡都臭了，以后可怎么办呀？当个乐师也太难了。最新消息，细作就在学院之中，你要做的就是尽快找出细作，越早找出风险就越小。另外，你还是要加强取悦练习，保证任务完成之前能够晋级过关。有你这个大四月色，我还要练习。在学院，一切按规矩办事。户外练习了一天，脸都晒蜕皮了，敷一下。你们这是？越是要登台表演给百姓看，当然要好好保护这张脸啊！啊，你
你之前都不做皮肤管理吗？呃，做，没你们做的那么紧。哎哎，我帮你。你说皮肤多糙啊！我劝你还是省省吧，再怎么护肤啊，还是一样的糙。比赛形象也很重要，观感不好就影响淡水，单数不高就影响晋级。到时候你咋办呢？我可不能被淘汰。看你，今晚要不要一起去泡牛奶浴？我看你啊。一个比赛有这么麻烦吗？苏小的事怎么办啊？哎，有了，暗卫，看我怎么拿捏！拯救你，还得靠我出马。哥哥，哥哥，哥哥，哥哥，哥哥，哥哥，哥哥！哎呀，干嘛？哥，涂千州那几个家伙开始护肤了，他们的脸上贴满了红布片。只护肤解决不了什么大问题，嗯，要打通全身经脉。我们来整一个更高级的大麻筋，做一次顶他们十次。哥，哥哥，我来给你做。你可以，可以。你真的可以？真的可以。你确定你可以？嗯。嗯。你的脸已经无药可救了。哎、嗯，幸好遇到了我。哎，哎，你停下。啊、不对，不对，不对，不对，不对。不对你趴下，我来给你弄。是不是舒服多啦？会让你面色红润有光泽，皮肤就是一拉紧，显娇嫩。你看看，多干净啊，有点月食样子。交给我，这才有月食的样子，好厉害吧？万羽的护肤秘诀确实好。嗯，这才像样呢，不用太感谢我啊。如果非要谢的话呢，也不是不行。我劝你在我还没发火之前，赶紧离开我的视线。哎，你这人怎么这样啊？我忙前忙后帮了你一整天，没有功劳有苦劳吧？懂不懂得制度？这样吧，给你一个报答我的机会。我现在确实很想报答你。好啊，哎，快过来，怎么样？不怎么样。你帮不帮？不帮我可喊了啊！随你便。哎呀，大家快来看呐！涂千舟身上这是什么图案啊？哎，我怎么太过？嗯，不过分可以啊。那我们就合作。之前海选赛你能蒙混过关，学唱跳什么都不会，小心被淘汰。你想怎么合作？你帮我，我就帮你喽。给你一盏茶的时间，快点。服务态度有问题，警告一次。我天天跟你这臭男人待在一起，我呀，我身上都腌入味儿。起码得一个时辰，好好守着你这么晚了，你来这里干什么？真晦气啊！怎么哪哪都有你？我来这儿干嘛？我来这儿吃饭，来这儿睡觉。起开吧你！起开吧！起开吧你！到别处去。今天我还就在这儿洗了。哦，我不仅洗，我还要泡他一晚上。你管着！
处处与本少爷作对。我看你们就是属于嫉妒，不管是才华还是容颜，我有哪个不甩你们一条街？更别说身价。你打我干什么，曹兄？你你鬼鬼祟祟在这儿干什么？我我刚回卧房看你不在，他们说你去洗澡了，我才来这里找你的。你找我何事啊？哦，想送天津少爷一样礼物。这啥呀？接下来初选在主题曲的歌词啊。咱不是还有几天才发布吗？你咋回我？天津少爷有自己的本事，我当然也有我的路子。那这样的话，我不客气了，曹兄。<笑>我我怎么好意思呢？哎，只是表达一点点诚意，主要是想问一问七金少爷，愿不愿意跟我一起强强联手，组团杀鸡总决赛啊？虽说本少爷气质出众，实力非凡，肯定能进前。嗯，但既然你这么懂事，我觉得未尝不可。好，那就这么决定。七金少爷提前好好记下这歌词，晋级定不成问题。嗯嗯。曹兄，呃，先别走。曹兄，这这我不认字啊！这啥呀？啊初选赛三日后举行，大家准备休息，放假一天。今天晚上有没有人要一起去练习？今天学院休息，训练房不开。那我们能去哪儿？要不，咱们休息吧。好想出去啊！我着实想念杏林斋的烧鸡、怡和坊的涮肉，还有街边的臭豆腐。告诉你们一个秘密，学院有个秘密出口，上届学院偷偷挖的，一直未被发现。此话当真？难道是传说中的飞鹰计划？这你都知道？我刚才偷摸去看了，还在。秦师傅，比赛如何？我觉得不错，正好今日舒晨也不在，你去吗？我就不去了，最近刚定了节食计划，不能吃宵夜。哎呀，你已经是咱们里面最厉害的了，没必要这么努力吧？就是，外遇自有他自己的打算，大家都不要勉强他。趁着醉仙居还没打烊，咱们说不定还能赶上新酿的桂花酒。嗯，老师的美食统统点上。好，走走走，换衣服。哎，对了，听说这个院子闹鬼，我要是害怕的话，记得把门锁好。涂千舟，你是不是故意的你？你海选当日我失手了，大四院一有提防，学院戒备森严，只能抗怒。公子有令，务必除掉书臣。这是我们上一届学员李新一的杰作，你是你是，保佑保佑我们几个，干什么呢？你不是不来吗？你们几个毛手毛脚的，没我坐镇肯定会被发现。小、啊、雷。啊啊啊啊哎呀，现在真不错。白文兄，你别光出这个，吃腰子，这可是大补助。你能让这么宝贝？我最近在保持身材，这种油腻之物属实是无福消受。好吧，别为难万兄了，我们一起喝一个，来，走一个。来，干杯。嗯陆兄，那他能喝吗？继续，来。呃，千秋不醉，岂说不归？嗯。
，蓝色飘落，晚风一段。轻声落幕，金花双盼。里外各是血染，故事婉转，将心声拆两半。茫然间跌入你眼不流转，披星吹乱谁的过往？听遍暧昧，斜阳的窗，流萤火花的芬芳，映照落脚，剑下一缕香。乌龟陪君醉，笑散千丈。痴情要留下，满日之花娘娘，从浮生月日翻好，却难与你两人脱腰跳。要几丝虚条条，目不交交，能不还是怀抱？真好，好久都没有出来逛过。你之前经常遇到这种情况吗？这对我来说不是什么负担，而且我很感谢那些素不相识的人，正是因为他们的喜欢，我才能做自己喜欢的事情。老板要一串糖葫芦，好嘞，一文钱，谢谢。嗯，好吃，你尝尝愿归你们是大耳旁风了是吗？擅自外出，与人私会，更有甚者还隐瞒婚史。大孙饶命，我错了。拖下去，处决。是。大孙爷，别饶了我们，我错了。你们每人必大过处分一次，罚一百个仰卧起坐，外加抄写一百遍愿归。如果再犯，直接取消比赛资格。怎么，是我罚的太轻了吗？关于姿势不对，我还没开始呢，怎么就不对了？涂心舟，你教教他哎，也不知道哪个嘴欠了告密，让我知道，我一定暴揍他们一顿。不夸张的说，我现在看见他苏雅，我腰就疼。哦，嗯、啊，你俩这里怎么这么红啊？关羽真的有红了，我也有点红了。他们俩，和尚的房子，妙啊！嗯、啊，啊，他俩。怎么怪怪的？嗯，哥哥，万宇那几个人偷溜出去玩，被大司令发现了，刚刚被罚了。<笑>耍都不会耍，谁让他们不带我？就是，永兴楼知道吗？城内保护客人也是最牛的地方。我家的，哎，不是我吹，这事儿要是有我在，肯定没这档子事。就是，<笑>你到底在笑什么？有完没完了？对不起，想到一些。有意思的事情，什么？啊，你竟然脸红了，还不是拜你所赐。你那边进展如何？我最近发现，什么情况？我刚怎么教你的？你能不能自然一点？哎，你跟着节奏。李大嫂，你们这是干嘛？能干嘛？练习。继续，别偷懒，快。下一个，别那么僵硬，稍微柔和一点。下一个动作，你忘了啊？刚教你的手下来，滑下来。这个弓步，前前好，这个手别动啊，腿别晃。继续，继续，别偷懒，快。怎么又是菜叶子啊？我们又不是兔子。这不是有鸡蛋吗？吃太油腻会发胖，不好看。嗯
那你不馋吗？好想念咱们上次最先去的大腰子、臭豆腐，还有桂花草。哎，你别说了，这么多年我早就习惯了。哎，对了，问你个事儿，你们有人看到我的香囊了吗？嗯，没有。怎么了？就是最近想用一些东西，总是找不着，奇怪。是不是你不注意掉在那儿了？嗯，应该是。让我站在炫舞台，接受所有目光崇拜，点燃心中的热爱。哥哥，好，好，好，很好，金星同学，各位，金星星同学看一遍就会，很不错。主选赛要淘汰一大半学员，大家如果没有金星星同学的天赋，感谢就要更加努力。这几天熬夜教我，辛苦了。这是梦游之前应该做的。我有一种预感，什么？我能当上思月的预感，因为。我真太优秀了，呃，确实。接下来学习主题曲的舞蹈动作，别对，一，二，三，大家看外语很标准，四，七星同学很好啊，很标准。五分钟，跟上节奏。指引，我跟你讲，如果你跟不上的话，你就在心里自己给自己打节奏。天都已经黑了，要不先吃饭吧？我晚上不吃，你去吧，怕长胖。嗯，我再练会儿。你还要练啊？你已经够好了。不够好。你已经比很多人都强了。你看现在站在台上的这些乐师，其实呢，都是台上一分钟，台下十年功，想要登上总决赛的舞台，这点努力可不够。其实我一直有一个问题想问你，嗯，你为什么要冒险参加男人间的比赛？凭什么这比赛只能男人参加，女人为什么不行？这不公平，音乐不应该有性别之分。好了，你快去吃饭吧，快去吧，我再练会儿啊，去吧。谁啊？谁在哪？你谁啊？<笑>谁你？我警告你啊！你别乱来！你别过来！我告诉你，我开枪毙！谁在哪？你谁啊？<笑>你谁呀、啊、你？我警告你啊！你别乱来！你别过来！我告诉你，你后退！你后退！哎，杜先生，救命！没事吧？这是我的香囊，还有纸扇也是我的，原来都被你偷走了。魏云，我实在是太喜欢你了，所以我就想。前进学院，你不是说他是细作吗？那你袖子里藏的什么？我想让万宇给我签个名。怎么回事？我以为细作要杀万宇。今晚谢谢你啊！如果不是你及时，你没事就好。下次不要这么晚一个人去练了。如果非要练的话，那我就拉上你。看我心情吧。就是这儿了，中轴之地，无论哪个角度都能看到万玉哥哥，东南西北无私交，捕捉他每一个表情。哎，小秋，我鸡蛋呢？万玉哥哥，等我一会儿，我一定亲手掏给你。嘿，好你个小秋，原来你是个小叛徒。嘿。
。这位观众，按照先到先得的规矩来，保持理智。有请百强选手。就不能收敛点吗？我还在这儿。舒晨哥哥，这是我特意给你做的点心，快尝尝。什么事儿？说吧。哎呀，你先尝尝嘛。嗯，好吃。也不知道我们家万宇哥哥他吃的好不好，睡的好不好，训练辛不辛苦，累不累呀、啊？哎，他这次应该还是中心位吧？那他是不是这些人里边表现最好的？他累不累我不知道，反正我是挺累的。啊，那书生哥哥，你一定要好好休息，你也别忘了提醒万宇哥哥，让他注意身体，也好好休息。你这么晚叫我来，怎么张嘴闭嘴都是万宇啊？呃，因为万宇哥哥他重要嘛。但是，你才是我唯一的小哥哥。嗯，我明天必须一早就去现场，占据有利位置，给我的万宇哥哥加油助威。万宇。真跟打架狼一样吗？打架又没有拍子，现在脑子一片空白。没事儿，你肯定能过，毕竟你是收藏品嘛。我宣布，比赛开始。让我站在炫耀舞台，接受所有目光崇拜，点燃心中的热爱。让我看穿所有阻碍，伴随着梦想告白，我的心比自己还清楚，就会空白。Oh yeah！ 让我让开别让笑声吞在脑海，生活的洁白，你是哪里的？所有烦恼都疲倦抛开，谁来主角就给这些澎湃。错过的事，是闪着光点，相信自己，自己的期待。我们一步步跑到那王牌，身边总是立着的姿态。不管故事，你我并肩，一起奔赴下一秒的未来。这时刻，飘渺的满天飞。第五届宫廷乐师选拔大赛演出完毕，选手退场。各位观众，给喜欢的乐人投鸡蛋，每人一蛋，不得多投。根据蛋量排名进入下一赛段。所有投票蛋将交给欢喜公益打理。方建于翠，这届大赛的冠军非你莫属，其他人只能争剩余资格名额。对此你怎么看？其实无论什么比赛，对我来说呢，争夺冠军都是我的目标和动力。我想这对其他人也是一样的，只是这次比赛。有比冠军更重要的东西，那您方便说一下吗？之后大家就知道了。哦，谢谢谢谢谢谢。哎，金少爷，嗯，这段时间谢谢你。嗨，这有什么的？这都是你自己努力来的结果。大四月到，投蛋结果已出。在此之前，我要宣布一件大事。我们发现有学员违反院规，不会发现我了吧？投弹结果已出，在此之前，我要宣布一件大事。我们发现有学员违反院规，不会发现我了吧？谁啊？违反院规？学员潘大安，照片。学员宋小玉，假唱。
是我错了，放过我吧，对不起，我错了。二人一定取消比赛资格，拖出去。四十强榜单已出，各位去看榜吧。万兄获得了鸡蛋堆成山，我要赶紧抱紧万兄的大腿。你千万别学金星星啊，小心我打你。万宇，公主，大司运。是这样，如果不忙的话，能帮忙签个名吗？啊，是公主。我叫嘉悦公主，我两年前看过你的现场，今天近距离看到你，我好开心啊！公主，这有违学院规定啊！这样是不行的吗？啊？这也许……万远，我真的没有想到你身材这么好，胸肌好发达呀！真的吗？我最近正好想练练我的胸肌，我摸摸。做这么大反应、啊嗯，我最近也在练，摸我的吧。哇、哦，好大，好大、啊！为了培养团队精神和集体荣誉感，接下来呢就是咱们的小组赛了，将分为八组，每组五人，先选拔出八名队长，再由八名队长选择自己的队员。本赛的获胜队伍全员进入总决赛。作为工程乐师，你们不仅要德才兼备，还要智勇双全。所以这次的考核不考你们平时的取悦，而是考射箭。排名第一的可以奖励单人雅间和浴室。我我我报名，那我也报，我也报名，那我也报，我报名，我也报，还有我。非常好，大家都很积极啊。报，报了名的学员可以去练习射箭。至于比赛事宜，会另行通知。单人间和浴室，我必须拿下。弓都没拉开，怎么能射中啊？大侠，你教我射箭呗！你知道我什么情况？我真的很需要单人间。食指放在你的颌下，弓弦靠近你的嘴鼻中间，不要晃。看吧，准备。你的手臂力量太差，要加强练习。怎么练啊？好，保持住，坚持。再来一个，再来一个，往后。射箭最考验的就是专注力，认真点。记住三点一线，放！哇，我射中了！女子的力量还是弱了一些。怎么了？问题不大，还能练。你这样连弓都握不了，怎么练啊？今天休息吧。那不行，马上就要比赛了，我这个水平肯定拿不到队长。哎，你干嘛去？啊？我去拿药。这次办案感觉有点反常啊，感觉你是来交朋友玩乐的。
你药找到了没有？找细宗的事儿怎么没见你这么着急啊？最近有没有新线索？你终于现身了！快点！可惜让他跑了。我这次用射箭比赛来选拔队长，就是为了排查这剩下的四十人里有哪些会武功。他们一定会再出手的，我盯紧他，你也留意。好，走。为了争这个队长，你也是拼了命，有点魔怔了你。王兄，你这皮肤真好，细皮嫩肉的，留下疤可就不好了。要不然我们几个留下来照顾你吧。来来来，我给你。哎，不必不必，你们就是想偷懒，不好好练习。<笑>一个都别想偷懒啊！好好练。你哪呢哪呢？你在哪呢？我公主，我听说你受伤了，你没事吧？呃、啊，我没事，公主。雨姨，你愣着干嘛？呃、啊，公主，我并不大碍。都已经伤成这样了，还说没事，不行。雨姨，哎、你快给万一哥哥把把脉，看看有没有什么问题。他的身份，这件事情绝对不能让第三个人知道，否则。是公主啊，你们有什么事儿吗？呃，哦，明白了。小秋，出去，出去。是。啊，怎么了？是不是手疼了？啊，没事，公主。呃，公主，男女授受,受不亲。这段时间，我看你们在书院里这么努力练习，我才知道。原来光纤的背后要付出这么多，尤其是你手都受伤了，还在每天坚持，真了不起！我真的打心眼里佩服。嗨，这点小伤不算什么，男子汉大丈夫嘛。女子也是啊，女子追求梦想本就无过，不论性别，只要是为了追求梦想而努力，都值得尊敬。公公主。我有一个朋友，我欣赏他的胆识，欣赏他的才华，更重要的是，我欣赏他身为女子却不服输的劲儿。所以，如果他遇到什么麻烦，只要他一句话，我一定会挺身而出的。因为我也想为他，还有他们，做一点事，为他们，也是为我自己。公主，我相信您的这位朋友。也一样欣赏您，他也一定为你的关爱而感到温暖，为你的行为而感到感动，也为有你这样的朋友而感到开心。那太好了，我希望他可以一直开开心心的做自己。嗯。<笑>嗯男女授受,受不亲。<笑>是，公主。<笑>我看过了，浴室现在没人，我们去吧。嗯，公主那是怎么样？没事儿，放心。来，让我看看你的训练成果。那你还不快让开？我就在这里。我什么水平你又不是不清楚，我这一箭射出去还不知道射到哪儿呢。这段时间你的努力我都看得到，以你现在的水平应该没问题。你要相信你自己。可是这比平时都远啊。没事儿，我相信你。
，挺好的，继续。什么？他现在应该可以收到剑靶了。说他，他最近练习挺努力的，进步也飞快。说他，他可能会拿到队长吧？不可能！看来今天我得给他上一课。哎，我有。六环，挺好的，继续。就这好好好，不错，不错，太厉害了！哎，就你这样子，你说，你说怎么了？把手给我。休息会再练吧。手还疼吗？累吗？不疼，不累。睡吧，晚安。嗯。公主，您慢点，应该是你快点才对。啊公主，冒犯了。公主，这位是新晋大寺月书臣舒大人。舒大人，没想到已经五年了。队长选拔赛正式开始。选拔赛正式开始，有请第一组学员入场。认真是好美一件，放轻松。有请第二组学员入场。我身为大四月，不方便在这么多人面前表露出对某个月人的喜好。哦、oh. ，这样不合规矩。嗯。嘉
加油啊！你这个蠢货，差点伤了陈哥哥，你该当猴子。涂天舟，你小心一点啊，我去看看。说我能当队长，上就看，哎，去看一下。还有我哥哥，真厉害。哥弟，啊，哎，这怎么？郭兄，你跟曹菜走了，受理之后，你跟天竺兄都不见了。没事，就是点小麻烦，他已经处理好了。干啥？找我队长的麻烦，我饶不了他。所有人集合。队长将选好的队员名单交到我这里。下个赛段就是小队组合战了，有五人组队参赛，排名前四的小组全员进入总决赛。总决赛，总决赛是总决赛。我已经把你们的名字写进我的团队里，咱们今后就是朝夕与共，有福同享。对，跟着哥哥走，吃喝全都有，全都有。谈什么吃喝？格局提起来，咱们要一起冲进决赛，冲进总决赛，冲进决赛。涂金钟，你小队的名单呢？对，没事，就是这。从这边对小猪的啊，哎，放心，有实力的，还有时间，对，还有找机会啊。这样我们能在一个车了。我和那些猎人哥哥不如。只要你完成任务，便可即刻归队。这么重要的时刻，你怎么自己在这发呆，不跟大家待在一起啊？后面的比赛，我可能没办法参加了。我和那些猎人哥哥不如。只要你完成任务，便可即刻归队。这么重要的时刻，你怎么自己在这发呆，不跟大家待在一起啊？后面的比赛，我可能没办法参加了，我要回去复命。那你为什么还要竞选队长？我想替你赢一间队长的房间。必须要走吗？任务在身，军令难违。你一早就知道我的身份，我原本就不属于这里。我们是两个世界的人，所以你做的一切都是为了完成任务，就连跟我在，跟我们在一起也是你完成任务的一部分，是吗谢谢你教我射箭，再见
？五十魂啊，知不知道？他唰唰唰唰唰就过去了。别给那家伙搬宿舍了，他要走了。什么？发生什么事了？队员名单已经交上去了，还会有什么变化吗？就是啊，到底怎么了？他要退出了。为什么要离开我们？大家刚刚组队，你说走就走，什么意思啊？不把我们当兄弟吗？哎呀，我们当然是好兄弟啊！千柔兄不还帮我们争了队长组的队吗？我们好兄弟要同进同退。你走了，我们都走。我和你们不一样，我来这里不是当乐师的。那你什么意思啊？逗我们玩吗？你知不知道有多少乐人想来？你这就不仗义了。接下来是小组赛，你走了，我们还怎么完成小组表演？怎么比赛？每个人都有自己的选择，我们还是尊重千柔兄吧。没想到那个曹家会这么坏，竟然还想伤害大四月啊！不过，教训了万羽那小子，还挺解气的。就是，都怪曹家那个坏蛋，不然哥哥这一剑一定中。哎，虽然他肯定比不上我，但是他的才华还是算不错的。要是没走错路的话，肯定可以跟着我进决赛，实现音乐梦想。是是是，那是当然，哥哥就是最厉害的。可惜，真的可惜，通敌卖国、杀人放火的事绝对不能做。听到了没有，小鬼子？知道了，哥哥。任务完成。哎呦，这一回来就被阎王脸了呀！我看你和万羽在一块的那几日，笑脸比呆这一年还多。你看错了。接下来有什么安排？当然是按照旧例，给你放个长假，好好歇一歇。小万，带上你的行列回家休息吧。恭喜你，不用再练习说学逗唱了。但是海选那日的黑衣人还没找到，我觉得还会有事情发生。没关系，不用你操心。如果有事，我会另行安排。学院人多眼杂，情况特殊。如果再找一个人的话，恐怕很难胜任。没关系，特行司高手如云，个个能干。万羽他们组少一个人，我还是队长，对他们影响肯定不好。没关系，四个人照样能比赛。我担负队长之名，如果突然退赛，肯定会遭人怀疑。没关系，我已经想好办法了，让学院通报你出坟院规，被退赛了。其实你想留下也可以，我没说要留下。好，好，好，是我说的。海选当日黑衣人没有找到，难保他们不会再出手。你以摸透学院情况，就以越人的身份继续留下。好。其实涂先生没什么好，脸臭，话少，不好沟通。那叫酷，他这这基本功不行，好几次我差点被他带偏了。可人家排名每次都比你靠前。他走了也好，或许我们的晋级之路会更顺利。如果不是他设立拿下了第一名，我们都根本没有办法成功组队。千珠兄，我决定了，我要和大家一起站到决赛的舞台上。我是谁？我在哪儿？我在干什么？涂千冲，我们发生了什么？来来来来来来，干干！嗯、啊，我还能喝？嗯，继续，别走。嗯嗯。
是这么大呀？赶紧走，不能被人发现。涂青州，你大岁早。万宇啊，这么早慌慌张张的干嘛去呢？涂青州呢？我找他有急事。呃，我,我他我我不知道，我也是来找他的。这个时辰不在房间能干嘛呢？呃，我在。你哥哥是装睡啊？特别重要的事儿。哎，万宇，正好你也在，帮我出出主意。啊、嗯。我和公主的婚期。定在月食大赛之后，但我想在这之前给他一个浪漫的求婚礼。可我对这花前月下深不了解，所以想请你们帮我出出主意。我对此事肯定是一窍不通，那你就更得开动脑筋多想想啊！早晚你也用得上。万宇，你主意多，你帮我想想。呃，求婚，如果是我的话，我一定会选在一个特别浪漫的地方，呃，一定要有鲜花、烛光什么的。最重要的是烟花。公主一定会特别喜欢烟花。原来你喜欢这个，那要怎么弄呢？嗯，要不我喊大家一起帮忙，咱们分头行动。可以。老板，请问您这里有烟花吗？老板，知不知道哪里有卖烟花的？没有。那到底哪有卖烟花的？你往那边看一下。走走走。老板，请问您这儿有烟花吗？没有了。前几日有人要了许多，一点没剩，店里的烟花都被人包了。现在距离节日庆典还远，平常喜事也用不了这么多。请问是何人买的？哎呦，还真不记得了。我们只管卖，可不管什么人来买呀、啊。老伯，我们是办喜事用，挺着急的。您看，能帮我们找找货，或者从外地调调货？哎，是真的没有了。那我们先去买别的吧。虽然刚才烟花没买到。但是我觉得我买的这些东西，全车和烟花都断货，一定有问题。真不错，挺好。我安排人调查。小秋，你到底要干嘛？公主，嗯，你数五个数就知道了。哦，好，五、四、三、二。陈哥哥，公主，我自小愚钝，从前学习曲乐就是我所有的生活，也总将自己置身于匆忙之中。五年前，在长廊见到你的第一眼，我就明白了什么叫一眼万年。你和别人不一样，喜欢就是喜欢，讨厌就是讨厌。从不委屈别人，也不委屈自己，纯粹的像个小姑娘。一开始我以为是公主的身份才让你这样，后来我发现你就是你，你愿用纯粹的眼光看待所有人、所有事。和你一起，我也变得不同了。我和你一起欢喜，一起难过，甚至一起疯狂。是你改变了我的生活，我想对你好，我想比所有人都宠你，即使你贵为公主，拥有万千宠爱，我也想成为你生命里最特别的那个人。我讨厌你，你为什么不提前告诉我呀？这样我就可以换上我最好看的衣服。哎呀，老甜了。
一次次的你无法离开，曾受了母亲挖胸膛，里外各是血染，故事完整，将心相牵两端，恍然间跌入你不留神，低声吹乱谁的过往，听遍暧昧斜阳的窗。流萤火花儿芬芳，映住落脚，剪下一缕香。不会被君醉消散浅尝。长梦与你相邀，痴情让流伤。暖日之花袅袅，仿佛像月人泛好，却能与你两人都要跳。要几岁虚迢迢，目目朝朝，能否将时日怀抱？相扶若笑，青丝共和一曲成年少。你吻的开心吗？谁让你推我的？还是得你。你怎么在这儿？我睡不着。我也睡不着。谢谢啊，谢谢你让我无聊的学院生活变得这么有趣。不不不，应该是我谢谢你。其实你帮我特别多，如果没有你的话，我很难走到现在。其实我，我喜欢你。我们一起走到最后吧。慕白，我发现你最近状态不太对啊，小组赛都不积极，你看大家都在练习呢，咱们是一个整体，一个都不准落下的。我们一起来一次吧，我感觉这个手臂动作还挺难的。啊。心情不好的时候吃点甜的。你从哪搞来的？天上摘的。还因为慕白的事发愁吗？是啊，马上小组赛了，感觉他根本就不想赢得比赛。慕白其实很聪明，他有很好的天赋，却对晋级很排斥。我觉得有其他的原因。什么意思啊？你了解慕白吗？嗯，之前听泽言说过一两句，好像家里是在经商呢。去哪儿啊？跟我走吧。嗯。你为什么出来总带面纱啊？街上人多，戴上面纱别被认出来。我们贸然前来会不会不太好啊？没事。你们谁啊？我们是慕白乐府学院的同学，今日有事相求。
，我凭什么相信你们？我我们真的是慕白的同学。你你你你是万羽，我是羽毛儿，我喜欢你很多年了。前几天的百强赛，我还给你投过鸡蛋呢。你的每首歌我都会唱，时时刻刻、分分秒秒、永远不停歇。呃，谢谢您。呃，可以让我们进去吗？请。谢谢。听丫鬟说，你们是白儿的朋友，他在学院是不是有什么事了？伯母您放心，慕白在学院非常好。我们还一起进入了小组赛，这次过来呢，主要是大思月让我们来了解一下慕白小时候的故事，方便编入学院的内部资料。好啊，一会儿我带你们去看看。可以呀、啊，你这瞎胡编的，脸不红心不跳的。脸不红心不跳，不就死了吗？配合点。伯父伯母，这些都是慕白亲手做的吗？是啊，原来白儿就爱这些手工，不过是玩物丧志，还好我和老爷让他学了曲乐，不然还不知道要走什么弯路呢。慕白这手工做的多好呀，这怎么能叫玩物丧志呢？做的好有什么用啊？他能靠这个赚钱吗？他能养活自己吗？咱们欢喜国历来只有乐师才是金饭碗，才能受到别人尊敬。伯父伯母，这些手工我们可以带走吗？都拿走，都拿走，我正愁放在家里碍眼呢。好，谢谢伯父伯母。原来慕白参赛并不是自愿的，怪不得他天天躺平。原来是想用躺平来反抗被安排的人生。那这个手工是干什么用的呀？当然是用来解决问题的啦。现在慕白的父母呢，觉得他做这些手工是在不务正业，那我们就要证明他的价值。不过呢，要先包装一番。嗯。为什么把这些东西放在盒子里啊？他们不应该拿出来展示吗？这个呢，叫做盲盒，要的就是这种未知的刺激感。没有打开它，永远不知道它里面装的是什么。当你要打开它的时候，会产生一种紧张、激动和兴奋的感觉。打开之后，如果你发现这不是你想要买的手工，你会迫切的想要购买下一个。这买的是手工吗？不、嗯、是惊喜。你都哪来这么多鬼点子啊？没办法，天生聪慧。这又是你的鬼点子。跟我走，各位家人们，这是正在参加乐师大赛的乐人慕白亲手雕刻的手工，每一份都是独一无二，打开个个有惊喜，绝对的物超所值。这里面就只有一个手工吗？当然不止了。哦，那还有什么呢？这里面啊，还有慕白所在小队的专属画像卡，像万羽啊、吴建州啊，可都是这个小队的。哎呀，老好了，这么大的福利吗？对，最大的福利给到现场的家人们，数量有限，先到先得。三二一，上家开销！来了解他，还真挺适合这这些都是白儿手工卖的钱，没错，全部都已经卖光了。这些是账目明细，每一笔都清晰的记录在册，请二老过目。伯父伯母，记得之前二老有说过，慕白做手工是不受人尊重的。现在看来，事实好像不是这样的。你们是慕白同学，做这些事不只是为了卖手工吧？实不相瞒，其实慕白参赛以来一直都有心事的样子，他也不曾向我们提起过。我们作为朋友，又真的很关心他到底是怎么回事。直到今日见过二老，才知道事情的缘由。这话什么意思？我们只是希望二老尊重慕白自己的选择。不要总是去逼迫他。哎，这小子，从小到大就跟我对着干，做父亲的能有什么坏心思呢？就希望他能有点出息。伯父，做手工难道就没有出息吗？您看慕白手工做的这么好，有这么多人喜欢，这不就是最好的证明吗？最近我们其实也在反思，有些话当面说我们都不太好意思，所以我们把想对他说的话写在这封信里，拜托你们帮我转交给他。谢谢你们，江母的信我看了。江母在信中说，以后不会再逼迫我做不喜欢的事情了。我也不会再逼你了，慕白，以后你就做你自己喜欢的事。不管你做什么选择，我们都支持你。谢谢你们。
。前面哎，你们呢？那边好好练啊。然后呢？你们这边也别讨论了，好好练习，多努力一点，不然怎么赢得过我这个劲敌呢？哼哼哼，金星星这个家伙每天神神秘秘，还只搞这样的。哥哥，哥哥，我们真的能晋级吗？是，我还是有点担心。怎么着？不信北少爷？呃，不不不，那倒不行，不那不行、嗯，我们就是比赛那事儿稳吗？好像你人这一走，我组队都不好组。哎，我知道我自己实力真的很强，但是也不能一拖四吧？你这不是给我出难题了吗？啊、来，啊，金公子别怕。我这位朋友啊，特别喜欢您，是您的乐迷，一直啊想见见您，所以我、啊、特意带他来见您一面。<笑>那我就先走了。大晚上您穿成这样，有一点瘆得慌。金少爷见笑了，我是烟花术士，平时都这么穿。什么玩意？你可以理解成是魔术师。我最擅长的就是用烟花来做变换。这是纸。笔，给你签名。金少爷，你最近是否在烦心小组赛？这你都知道。金少爷不用担心，我有办法。小组公演看重的是舞台效果，我可以用烟花帮你布置一个美轮美奂的舞台，定能秒杀其他队，大放异彩。有一点意思。啊，不过，这也需要金少爷做些配合。什么配合？说说。烟花奇货可居，先是得需要金少爷买够足量的烟花，烟花越多，舞台效果越炫。这都不成问题，本少爷我多的是金，你看我的名字都能看出来。大都全城的烟花，本少爷肯定会全部拿下，一扫而光。好，到时候我还在此地等你。这个人好好哦，他都没有提钱的事。到时候看本少爷我的安排闪瞎你们的眼啊！今天就不用崇拜我了，哥哥，你干嘛去啊？干大事去！哥哥真厉害，厉害厉害！幻曲，万源，咱们之前那首曲子已经练了那么长时间了，而且再过几天就小组赛了，现在换曲会不会太冒险了？就是了。嗯，是有些冒险，但是我还是想试一试。今天看到金星星那个自信的样子，我就在反思咱们自己的舞台。咱们的表现形式是还可以，但是离优秀远远不够。嗯，如果有更好的，咱们重新练，时间应该也来得及。那还有更好的吗？呃，我暂时还没有想到。咱走路出声音不犯法吧？我要的东西呢？全城的烟花我早已经买下来了，但是量太大，我给放在我家仓库里。你去找我家管家取货就可以了。哎，咱那个烟花准备怎么设计啊？我建议哦，主要是放在我的身后，一个人，重点在于突出我的挺拔和帅气的身姿。哎，用不用现在我跟你跳一遍我们的舞？来，不必了，你放心，我自会设计好。好吧，你不是说以后练习让我陪着你吗？你自己在这儿多不安全啊！你别给自己这么大压力，不行我们把现在的曲目再打磨打磨，一定能进二十强的。我总觉得咱们现在的表演太普通了，跟往届区别不大。其他组还有用红缨枪那些道具的呢。怎么样才能出奇制胜呢？嗯、你没事儿吧？结合？<笑>什么五五结合？你知道哪里还有个乐师的样子吗？我知道了。我知道该怎么做了，醒醒醒醒，快起来了！起起起起起，快起床！干什么呀，万兄
。我刚梦见我当上司令就把我吵醒了。嗯，你拿什么陪我？我知道问题出在哪儿了。涂仙周连那种物结合的馊主意都想得出来。咱们一心只想着比赛的成绩和炫技，嗯、却忘了最初咱们对音乐的赤诚之心。说得好，就该这样。这非劫非嫁的，我们都训练了这么久，其他人呢？听说啊，邻国的西河公主率使团来访我国，今日进城，来与我国建交的外邦这么多，头次见这么兴师动众的，都去看了。你懂什么呀？人家西河公主可是美人，举手投足之间都是风情。而且，他一直想找一个欢喜国的男子做驸马，这一旦要当上西河驸马，可就是美人和前程都有了，一步入青云呐。所以，全城的才子一下子都去了。这么好的事儿，为何你不去啊？嗯，我不配，还有你不配的上吗？人呐，最重要的是知道自己几斤几两，吃太多容易噎着，得到太多容易累着。而且啊，我对这星河的驸马也没有多大兴趣，我觉得还是当个欢喜国普通的乐师就够好了。哎，但是啊，说归说啊，这星河公主还是值得去看一看的。有那么美吗？拜见国主，国主平身。国主，我奉父皇旨意前来归国学习曲乐文化，也希望借助曲乐促进两国友好邦交。我欢喜国欢迎各路使臣前来学习曲乐，此事就交由我国大司乐舒晨全权负责。你有任何要求都可以向他提。遵命。希望能借这次机会见到涂公子。公主，公主。舒大人，听闻贵国正在举行最盛大的乐师选拔大赛，不知进行到什么阶段了？冰谷亚公主，现在进行到小组公演阶段了，各小组乐人正为公演比赛准备呢。古亚公主一直关注这项比赛，那是自然。贵国人才辈出，一名优秀的乐师更是能让百姓喜乐，当然是要关注的。只可惜这山高路远，赛况传到我们西河滞后了不少。但如今就不同了，我来了欢喜国，除了两国邦交。我当然是想亲自观赛的，舒大人。听闻贵国乐师中有一名叫涂千舟的乐师，英俊潇洒，不知是否可以引荐一下呢？他呀，此人擅长舞剑，在这些比赛中可谓是异军突起，国家公主好眼光。那就有劳舒大人了。涂千舟，你小子真是艳福不浅啊！我去给你拿水。哎，金周兄，要是能搞到冰水，那真是不得了啊！现在这个季节，到哪儿去搞？我陪你去吧，我自己去就行。涂青州，请公主在此稍等片刻。你来干嘛？他是谁啊？你小子还真够好运的，这是西河国的古亚公主，人家专门来见你的。哦，你干嘛？见也见了，我去训练啊。你懂不懂啊？俗话说得好，多个朋友就多条路。人家西河虽然没咱欢喜国强盛，但交个朋友就能促进边疆安宁，这是个多么好的事儿啊！你去和人家聊聊，谈谈曲乐。你又不提前说，我现在真得去训练了。嘿，还给你装上了是吧？这是命令，去，现在就去。你笑一笑，别苦个脸，去。我在画册上看过你的比赛，你看，你的每一个瞬间我都有追看，我是真的很喜欢你。城王公主厚爱，不知公主找我是否还有其他事情？我要找你们国主赐婚。赐婚？我在画册上看过你的比赛，你看，你的每一个瞬间我都有追看。我是真的很喜欢你，城王公主厚爱。不知公主找我是否还有其他事情？我要找你们国主赐婚。赐婚？对啊，我喜欢你，你就得和我在一起。公主，山阴有新月之人，还请公主成全。嗯，没关系，我不在意，你人先跟我在一起就行了。哎呦，涂千舟，人生大赢家呀！
，天竺不浅啊，这小子，你知道吗？西河公主向屠剑州求婚了，真的。哎，国主已经赐婚了。这屠天州跟公主在亭子里都都这样了。哎哎哎，你们所屠天州和西河公主定亲了，昨日就要铁上去西河完婚了。啊，不能吧？亏你们还是队友呢，这你都不知道。人家西河公主看上他了。哟，我刚才是亲眼所见，两人在亭子里情投意合，眼神姿态，都都都这样了。嗯，真的，我能骗你不成？我亲眼所见。白姐。不好了，不好了！屠天州，跟人跑了！啊，你说什么？古牙公主，现在屠天州和他正打得火热。胡说，这不可能的！有人亲眼所见，我没有瞎编。现在就和屠天州在亭子里谈情说爱呢。哎，还这样的、嗯嗯嗯？不可能吧？你是不是看错了？你爱信不信？我说那么短的路，他怎么还不回来？合着正和他相敬？屠兄帮你去打水，还不让你跟着？我当时就觉得反常。合着这是早就计划好的？他会不会有什么难言之隐？这有什么难言之隐？我看马上就要昭告天下，欢送西河驸马屠仙州入洞房了。我去看看。哎，关你什么事啊？人家可是公主，看上谁就是谁的福气。没准啊，屠仙州还怪你坏了他的好事呢。不可能的，屠兄不是那样的人。人家没说，但咱不能不这样考虑啊。我看呢，今后就咱们四个人练了。哥哥，哥哥，哥哥。说什么事？大消息，屠千州要去西河当驸马。听说国主已经下旨赐婚了。他算是有一点自知之明，知道自己没有音乐天赋，转头就抱上了西河公主的大腿。那哥哥，你成为四月的机会就更大了。什么叫更大？他在不在我都是靠自己的实力。嘿嘿嘿嘿。我下午突然有点事，耽搁了。老实交代，怎么回事？你有那想法可以，那也得提前和我们说说吧。屠兄，你可要想好，当西河驸马不完全是好事，不造谣，不传谣，不信谣。万雨呢？一直都没见他再让我们见一面吧，趁雪还没落下，思念未开花。想已经留下遗憾吗？你总归要回家，时间不说话。不是他们说的那样，我已经拒绝了。所以你这次任务就是来当西河驸马的？我不知道谁传的谣，但实际情况不是这样的。你如果不相信的话，现在去问公主。人家是公主，我是谁啊？我凭什么找人家问？你是比他重要一千倍、一万倍的人。你干嘛去？我现在去找公主，让她跟你说清楚。找公主干嘛？看你敢那样。他是请求国主赐婚了，但是我已经直接拒绝了。你直接拒绝，没犹豫？当然。你又是答应了，有享不尽的荣华富贵，前途无量，你就没有动心过？我的心里已经有人了，再也装不下任何人。谁啊？就是你居住
我我加入你行了，晋级了，还可以啊你，真有力啊！哎，终于晋级了，太好了，太好了！怎么样？好，我加入就行了。晋级了，没有，还、哎、可以啊你。没有，终于晋级总决赛了，太晋级了，太好了。鱼不能离水，雁不能离群，我最讨厌分别了。咱们要是能一直一直在一起就好了。比赛嘛，本来就是这样的。那就一起坚持到决赛喽。没有人可以长生不败，我们只要胜不骄，败不馁，珍惜每一次在舞台上的机会就好。接下来就是各自为战了，我可不会手下留情的。说得好。全力以赴才是对对手最大的尊重。图兄，你在想什么？我出去一趟。这怎么回事？烟花为什么那么少？不应该啊！你那烟花从哪来的？本少爷可有高人相助？搞什么？哄骗本少爷？我买了那么多烟花，就拿那么一丁点放置，这么个屁啊！你说的高人是谁？关你屁事！你们几个，我到任了，先回家等着我。等我成为司玉，我会去找着你们。好，谢谢少爷，告辞，告辞。你说的那个高人到底是谁？都说了是高人，怎么着也不算骗子吧？他一直支持我，这一次也是义务帮忙。但不知道为什么烟花落垮了。那这个烟花是从哪儿弄来的？潘少爷给他买的呀。他说他能帮我设计一场。烟花大秀，我就把全城的烟花都给他买了呀。那你就没想过这个烟花是用在何处的吗？本来应该放在……我凭什么要告诉你？或许我可以帮你。这家伙气质上是比我差很多，但应该不至于这个时候骗我吧？他想查全他查吧。那你想知道什么？关于这个高人的，都说出来。名字我不知道，只知道他说他是烟花术士，住在城东龙福客栈，个子也不算高，普通的身材都是普普通通的。如果说到长相的话，反正没有本公子这么帅气潇洒。哎，但是如果我真的能见到他的话，我肯定会认出他的。嗯，哎呀，怎么都晋级了还不高兴呢？啊，我特意煮了茶叶蛋，快快快，趁热吃一点，咱们一起来喝一个吧。走，干一个。淘淘那么多朋友，总会伤感的。我舍不得你们，这是什么破赛制？我们多么好的小队，哪有小队像我们这么相亲相爱的？现在，竟然要把我们分开，太坏了！比赛就是这样，没办法。最起码我们现在还在一块儿。青州，你有什么打算？我要一直走下去。这才是我们的队长，队长真棒，队长勇敢飞。我之前跟一个特别的人说过，我要守护他的决赛舞台。大家一路从海选走到现在，真的很不容易。我是第二次参加乐师大赛，能不能成为宫廷乐师，其实我心里有数。以我的年纪，能拥有的机会已经不多了。我不想在黑暗里跳舞了，所以我只想珍惜每一次舞台，即便大家会拿过往的成绩非议我，认为我只能止步于此。但是我挺过来了。你们知道老选手最大的优势是什么吗？是眼光好，我能看到哪些人能站在最高点，也能看到自己用什么样的方式告别。那你说谁可以拿冠军？我想大家都拿冠军，我也想赢，啊、想当宫廷乐师，想实现梦想，我都会坚持下去，哪怕最后只能成为一名普通的乐师。那我也会坚持下去，在每一个阶段做到尽力而为，无愧于心就好。说得好，那就尽尽力而为，无愧于心。来来来，尽力而为，无愧于心。烟花呢？这家伙该死的，所有的烟花都搬走了。这家伙竟敢耍我，到底他要这么多烟花干嘛？哥哥，我们买的烟花可是够整个盛宴节热闹的。这是你要的总决赛舞台图纸。坏了，哥哥，你干嘛去了？出事了！出大事了！出事了！怎么？朱新昭在吗？他一大早就出去了。你找他有什么事儿？你知道他在哪儿吗？有急事，还有那个大四月呢
。那苏月也没见着啊，到底怎么了？上一次比赛，我找了个烟花术士帮我做舞美，为此我包下了全大都所有的烟花。但是你也看到了，现场他就给我放了那么一丁点。然后今天我去我家仓库，所有的烟花都没了，那才会有问题。是是是，我知道金少爷确实是损失了很多的钱财。不过呢，我建议最有效的方法还是去报官啊。不是，那个钱是小事，我倒不在乎。但是我觉得，我觉得，报官不能马上解决什么问题吗？我得找那个大司令和那个涂天钟。他们都不在，我劝你还是赶快去报官吧啊！啊，你，他从我这儿拿走了总决赛舞台设计图纸。什么？啊，你。他从我这儿拿走了总决赛舞台设计图纸。什么？总决赛舞台复杂，得要先看到舞台图纸，小人才能设计。金少爷，您搞得定吗？不管是什么东西，只要是人造的，没有任何东西本少爷搞不到。这不就是一张图纸吗？到时候给你便是。好，一言为定。舞台设计图纸。嗯。全城的烟花，糟了！快去找涂天舟。那是你记住，我是受害者。这墙上之前挂过画吗？没有。那人走后，你确定这间房没人住过吗？确定。这间大套房啊，平时入住率本身就不高。客官，您有何贵干？这人有什么异常吗？不好意思，本店经营宗旨第一条，客官隐私无可奉告。大司令。小人该死，大人请问，小人知无不言，言无不尽。起来吧。那人当时的情况，你说了再详细些。那位客官个子不高，中等身材，说话很绵。哦，对了，他右脚似乎有些难受，看着上楼有些别扭。你眼力倒是挺好的，做我们这行的得有眼力劲儿。啊，还有他呀，晚上经常出门，身上食指味很重。烟花能提取火药，火药加食指。暴杀威力巨大，大都进入会有民众聚集的地方，就是总决赛舞台。你去排查，我随后派人支援。王宫也不安全，我先去查验。好。哎，你至于吗？出来找个人还换个发型？这些专业你不懂。快来，我帮你放下进去。万雨，涂青州，你们怎么会在这儿？出大事了！快点带我们去见那个大司院。骗他的那个烟花术士带走了所有的烟花，还拿走了总决赛舞台的设计图纸。看来果然是要对总决赛动手。他还在倒卖食指。那要不用现在我们先去看看？不用了，我已经搜查过了，什么都没有。那也就是说，他们还没有开始行动。那怎么办呢？食指和火药融合的气味很重，如果放在城里很容易被发现。这家伙透露过，他是在城南做的生意，但是城南没有商铺和集市，很有可能在城南的仓库。好臭啊！这是什么味道？刚刚在烟花就闻到了。朱火雷，东西都搬走了，只剩空箱子。以这里的制作量来看，能把这方圆一里夷为平地。气味还这么刺鼻，应该是刚转移不久。那怎么办？后天就是总决赛了。总决赛国主也会亲临，现场百姓众多，如果发生爆炸，后果不堪设想。国,国主，那我们先不比赛了吧？先通知国主和百姓赶紧跑啊！不，不然不然都死了。别慌，我先去向大司院禀报。你们记住，在复活雷还没找到之前，不可轻举妄动。嗯，走。嗯<咳>国主今日身体有恙，请两位大人先回，老奴禀告后再找。嗯、他的体型和小二描述的很像，你也觉得他是季西西说的那个烟花术士？先不打草惊蛇，之后向国主单独禀报。好。人都有软肋。他们查到了我们造福火雷的院子，曹霞也是涂千舟所杀，是手动手了。胡言乱排。是、啊
，你就是万雨吗？是我，你们有什么事儿吗？小道，你们干什么？怎么平白无故抓人？开始！万雨女扮男装参加乐师大赛，自带重罪。这不可能，我们生活这么久，怎么可能不知道他是男是女？你们别担心。你们放心吧，等着，让开！咋办啊？如果那大太监就是西多的话，事情会复杂的多。谁能想到西多竟是国主身边的人呢？我们让金星星去认人，在此之前，谁都不能轻举妄动。我会让特星司埋伏好，查获复活雷后，再将他们一网打尽，避免他们临时更换目标。啊、不好了！万雨，万雨被官兵抓走了。什么？大四月咋还没回来？万雨真的是女子，她可咋办呢？无论是男是女，万雨都是我们的朋友。怎么样？国主已经下令将万雨关押在大理寺。国主下令？看来是宫中做了手脚，直接禀报了国主。大太监，这也是猜测。毕竟，我们还无法确定大太监的身份。涂青州，你去哪儿？我要去救他。你疯了！那是劫狱，你要就再也没有回头路了。你冷静一点。我怎么冷静？难道我就这样坐视不理吗？青州兄，一定还有解决办法。我们再想一想。不行，这件事情太危险了，不能把你们卷进去。那你就这样白白去送死吗？这样，我们兵分三路：柳泽言、慕白、齐硕。你们三个去发动民众，看看能否为万雨求来万明书。好的。你去禀报公主，我带金星星进宫去确认大太监身份。如果他真是烟花术士，万雨与本案有功，自然能向国主求情。我不能让他在狱中受苦，他们的手段我最清楚，我不能再当了。淑臣，如果我失败了，国主问下来，你就说不知情。答应我。刚刚那个人就是你说的烟花术士吗？就是他，我确定就是他。他走路的样子，我记得很清楚。你快回家。不要出来！不，我不怕，我闯的祸我自己来解决。万雨，万雨，谁监狱了？应该被锁住。全城搜寻万雨。是。开开门，小姐。小姐，小姐，有人在吗？开开门，帮忙，有人吗？不在。什么人、啊？嗯，那么晚敲门？那个，拜托，现在万雨有难，需要。你来帮下忙，小姐你帮帮忙。谁推的？咱们三个这样敲下去太慢了，不是办法。除了这样还能怎么办？我有一个办法。谁呀、啊？这晚敲敲，不是睡觉了？哎呀，有没有了解？哎、各位父老乡亲们，现在万雨有难，需要大家帮忙，签一份万民书。帮一下忙，帮一下忙！各位父老乡亲，大家帮帮忙！先别忙，先别忙，先别忙！大家等我一下，等我一下，谢谢！那我得帮我去。去法草，一会儿我们再去另一条街，击鼓奏乐。
会让任何人伤害到你。喂，你怎么才来啊？我们刚刚还以为是大理寺的人呢。哎，公主，哎，不能进啊！公主，公主，这真不能进啊！哎，公主，公主，这这真不能进啊！公主，公主，我们也是奉命行事，请不要为难小的们。二位快请起吧，公主体恤大家辛劳，特意备了些酒菜犒劳大家。两位大哥，你们也知道，公主就喜欢追这些越人，看个热闹。听说外语大逆不道，竟是女扮男装，这不好奇的很，就想来看看，日后好跟这些郡主小姐们说道说道二，快打开看看。你怎么来了，公主？你没受伤吧？没有，此地不宜久留，快走啊！谢谢公主。谢什么？只要有我在，没人能伤害万玉。哎，陈哥哥呢人呢？哎，他跟我们跟的好好的，他一拐弯就不见了。现在首要任务是找到复活雷，大家一定要小心。嗯。大人，姐妹，是。姐妹，是。钱大总管，为何这么做？<笑>你们欢喜国攻打我南齐，你舒臣和外邦侍役也主张出兵，害得我南齐割地赔偿。我一个堂堂相国公子，落得人不人鬼不鬼。我潜入宫中，忍辱负重这么多年，就是要替我们南齐报仇雪恨。想不到特行司会派人暗中参赛，如果不是你们坏我好事，曹家定能当上司御。老夫。借他为我之用，今日就不用如此麻烦。大将。啊<笑><笑>都快推回去！行动不能坏了我的大事，不然我先让他死。让你们欢喜国上上下下所有人，明日在这里给我南齐接风陪葬，直到五年的陪葬，去死吧！
定要死！啊有本少爷在，你炸不了欢喜国的任何一尊土地。魏远，魏远，魏远，我先送他回去休息。明日我便向国主请命，我一定要让他光明正大的站在总决赛的舞台上。我和你一起去。那送我一个。参见国主，书臣，你等匆匆入宫，所为何事啊？启禀国主，臣等斗胆为罪名万余请命。既已知罪，为何还要为他求情？禀国主，昨晚万羽为抓霍兰公公，不慎负伤。如果不是万羽，还不知道要出多大的乱子。他是您的子民，您打算如何处置？这确实应当赏罚分明。什么？还要罚？万羽他那么优秀，表现那么好，就不能赦免他的罪吗？还请万民书，准备的够齐全的，是想给本国主施压吗？说，谁的主意？我，我，你干嘛那么凶啊？他们都是我的好朋友。万羽，假扮男子参赛，属实是过，但他与你等一起查获奸贼，也算有功。那就功过相抵了吧。既然无罪，臣恳请国主恩准万羽参与明日的总决赛。世间万事都有规矩，我也不能为了一个人坏了规矩。你可知，我们欢喜国从未有女子登台参赛的。禀国主。越人万羽是本届越师大赛最突出的学员，百姓们都期待他的舞台。万民书就是证明，万羽虽是女子，但是对曲越的喜爱不输任何男子。我们一路走来，他的专注和投入让我们所有人都敬佩。而他的心愿，仅仅是为了站在总决赛的舞台上，为大家表演。请国主成全。起来吧。我国一向重视取悦，却也不能因此坏了规矩。万羽他违反了规矩在先，自然不能再参与选拔。但若执意表演越人的身份参加，倒也未尝不可。谢国主恩准。国主，国主，我也有个心愿。哦，你就是那个多金的越人吧？我听说过你。草民期间，查获细作，我也出了大力。我是证人，我提供了关键线索，在最危急的时刻，我接住了火折子，还找到了那个伏火雷。我有一个小小的请求，说吧。草民想请国主给我家岳房提个字，如果岳房不行的话，杀父也行。你很可爱，难怪多金，准了。谢国主。其实你可以不用守着的。不行，我答应过你，在你洗澡的时候，要一直守护着你。他们现在都知道我是女子，不会进来的。那更得守着。我去了。转过去啊，流氓。给你一盏茶的时间，快点！服务态度有问题，警告一次。我天天跟你们这臭男人待在一起，我我我身上都腌入味儿了，起码得一个时辰，好好守着你。
。欢喜国第五届宫廷乐师选拔大赛历时四个赛程，终于迎来了最受瞩目的总决赛。二十名优秀的乐人在此前的比赛中脱颖而出，他们将在今天争夺五个宫廷乐师名额，角逐冠军，登顶四月。值得一提的是，种子选手万羽先前爆出女扮男装的惊天丑闻，民众风起议论，各执己见。不知道万羽今天是否能够继续出战？其他乐人。又将带来怎样的精彩表现？让我们拭目以待吧。我宣布，欢喜国第五届宫廷乐师选拔大赛总决赛现在开始。比赛的所有乐人都已经表演完毕，接下来还有一个特别的表演。让他说。大家好，我是万羽。很抱歉欺骗了大家，其实我是女子。自小我便以男子的身份学习曲乐，游历四方，遍访名师。我见过许多的女子，她们都非常喜欢曲乐。在她们之中，人才众多，但却只因是女子，不能以乐师为业。如今我来参加乐师大赛，就是想站在这个舞台上拜见国主。我也想告诉大家，这个世间有许多的女子也喜欢取悦，女子也可以站在舞台上展现不一样的美。唱得好，万羽！万羽，唱得好，唱得好！我们支持你，支持万羽！唱得好，万羽！你是真棒的，唱得好，唱得太好了，万羽唱得好。什么是什么？我问你，现在是什么时辰啦？说，朝中还有哪些同党？快交代！<笑>这个时辰到死了吧？在我陪葬吧！<笑>不好，苏国大司令，总决赛还有危险。本届大赛的冠军，获得四月的是。金星星，我一路和人较量着走到现在，此刻我才明白，真正的对手是我自己。我拿下这个冠军，我很欢喜，但更欢喜的是，我结交到了几位万羽和涂仙舟这样的朋友，他们
，在我遇到难题的时候，不离开我。如果没有他们，就没有这个冠军。谢谢你们。谢谢大四月，感谢国主。各位乐人今天的表现，我非常满意。你们每位都是乐师的典范，也是振兴中的人才。上奖杯。涂千章，看我的！带下去，是走。臣罪该万死，让国主受惊了。无妨。有惊无险，必有后福。你等今日有功，说吧，想要何奖赏？恳请国主允许女子学习取乐，并以乐师为业。你以为太祖定下来的礼法是朝夕间能改变的？女子真的能当好乐师？世间众生，现在丰富男子女子的定义，皆有所喜，皆有所爱。我们欢喜国，尤其鼓励欢喜自爱。女子自然可以喜欢取悦。从今以后，欢喜国准许在学习取悦的女子中选拔乐人，优异者可为宫廷女子乐师。欢愉，今日有功，但欺君瞒世已是过错。本国主念你才智过人，技艺超群。又与涂千洲等人颇为默契，深受大家喜爱。现赐你们五人为欢喜天团。欢喜天团，谢国主。欢喜天团，欢喜天团，欢喜天团，欢喜天团，欢喜天团，欢喜天团。你好，我们是。欢喜天团，万雨，公主，真好，做女子真好。现在我终于可以用我最真实的样子见你了。这是我最喜欢的簪子，你戴上它，就如同我和你一同上场，怎么样？谢公主，真好看。